Ano nga ba? Ano nga ba sila? At paano ito gamitin? Malaman natin. Hi! Eric Aguilar here and welcome to my YouTube channel. Pag-usapan natin kung paano makakapag-set up na sarili mong home studio na mura lang, budget friendly. So, sa video na to, yung re review natin is yung BM800, V8 Live Sound Card, and ang Philippi Phantom Power 14 volts. Bigyan ko muna kayo na konting technical side lang. Parang mayroon naman tayong knowledge, di ba, sa pinaggagawa natin. Simulan natin ito sa mga mic. Hindi ko pa naramihin. Bigyan ko lang kayo ng dalawang types of mics. Isang condenser microphone at isang dynamic microphone. Ano tong condenser microphone and dynamic microphone? Para madali mo ma-determine kung ano pinagkaiba nila, ang dynamic microphone, ito yung ginagamit usually sa mga live concert. Kinikita mo yung mga gamit nila, sure. Ginagamit nila sa pang live nila. Ngayon, kung gagamit ka naman ng mic na pang recording mo, na acoustic mo, or lalagyan mo ng vocals, ginagamit nila ito ng condenser microphone. Ang difference lang nilang dalawa, condenser microphone, kailangan niya ng phantom power. Ang dynamic microphone, hindi na. Pa, paano nga ba nag-work ang microphone? Simple lang. Ang microphone, nagka-capture siya ng sound. At yung sound na yun, nakikrate yun through o hangin. And then yung hangin na yun, nakoconvert yun into electricity sa loob ng microphone. So, microphone, capture ng sound, through air, nagiging electricity. Ngayon, ang problema, pag sinaksak mo siya sa isang uh, stereo, karaoke, ganyan, ang nangyayari, naglalabas ngayon siya ng sound. Pag lumabas yung sound na yun, ang tawag natin doon, analog. Ngayon, ang tanong, paano kung magre-record ka through laptop, through desktop computer, or sa cellphone mo? Analog siya. Ang computer or cellphone, ang binabasa lang ay digital. So, yung analog na sound, kailangan mag-turn into digital. So, kailangan, meron tayong converter para mas madali mo maintindihan. Ano example nito? Kunwari, nag-type ka ngayon sa YouTube ng paborito mong kanta. Yung paborito mong kanta ngayon, pinlay mo sa YouTube. Pag-play mo sa YouTube, digital yun. Pero pag-transfer na niya, nilabas na niya sa speaker ng laptop mo o speaker ng stereo ninyo, nagiging analog na siya. Nagiging sound. So, balik na rin lang natin. Nag-record ka ngayon sa mic. Analog. Sound. Pagpasok na niya, nag-record ka sa computer, digital na siya. Ang problema, ang computer, ang pinabasa lang niya is digital. Hindi analog. Paano yun? Doon papasok ang mga audio interface or sound card. Meron itong mga USB lang, yung maliliit lang. Sound cards lang siya. Sinasaksak lang siya para makonvert lang siya from analog to digital. Pero, nag-create na ngayon sila ng malalaki like this na meron na silang mga knobs kung saan pwede mo siyang ma-adjust yung volume, yung reverb, yung echo niya, kung sino ma-echo parang karaoke, or yung treble niya, yung bass niya, kung masyado malakas yung bass, uh, pag nagre-record ka, may volume din, tapos pag uh, meron ka sinasabay ng minus one, meron yung volume dito, yung monitor, monitor, ang monitor, ibig sabihin nito, yung uh, habang nagre-record ka, na, naririnig mo kung ano yung nagre-record mo, habang sasalita ka, naririnig mo yung monitor ka, pero yung monitor na yun, hindi nakaka-apekto sa recording mo whatsoever, naririnig mo lang isa, yun yung monitor. Pwede mo siya i-connect din sa speaker. At the same time, uh, naririnig mo sa speaker yung tugtog, yung tunog mo. Pero hindi yan nakaka-capture nito. Kasi, direkta na from analog, converted na sa digital. Maraming klase nito. Pero, sabi nga natin, balik tayo sa title na budget-friendly. So, mura lang to So, ngayon, mas madali mo nang maintindihan. Sound na nang gagani sa atin, analog, pasok sa mic. Pag nirecord natin, kailangan niya ng converter. Kukonvert ngayon ito, sound card. Sound card, punta sa laptop or cellphone. Makukonvert siya into digital. Okay? Ngayon, tatanungin mo yun sa akin, ah, saan papasok ngayon doon yung phantom power? Ah, ito kasi, pwede na mag-work bago na kasi itong mga condensers. Pwede na itong mag-work, direct na mo siya, sound card, tapos computer. Pero, mahina siya, kailangan pa niya ng power. Hindi siya katulad nga ng dynamic mic, na isasaksak mo lang, yun na dynamic na siya. Condensers are very sensitive, uh, kaya siya meron mga pop filter, may foams, kasi talagang sensitive yung mic na to. Eh. So, good for recording talaga to. So, usually nga sa mga live concert, yung dynamic ang ginagamit nila ng mic. So, mahina siya. So, kailangan niya ng 48 volts na power. So, dun nga yung papasok, si Phantom Power. Maraming brand yan, pero ang pinili ko yung Philippine. Mura lang dito. So ngayon, kanina, mic, sound card, and then laptop. Ngayon, papagitnaan mo ngayon sila. Mic, power muna siya, tsaka pasok sa sound card. Tapos sound card, pasok na yun sa computer. Ngayon, ibang usapan naman yun, pag pumasok na yung sound, naging digital na siya sa computer mo. Sa ibang videos na lang siguro yun. Pagpasok kasi niya sa loob ng computer mo, pwede mo pa siyang i-equalize pa o pagandahin pa yung sound niya. Lagyan ng mga effects, presets, kung ano-ano. Pababayan yung volume, palakas yung volume, etc. sa loob ng computer. Pinagamitan to ng mga recording ng tinatawag nilang DO or 
DAW or Digital Audio Workstation. Iba-iba yan. Meron dyang Pro Tools, Ableton Live, Cubase, PreSonus One, Logic Pro. Pero ang pinaka-common na ginagamit ngayon na free lang din, pwede nyo download pwede nyo practice it, is yung Audacity. Free yung download nun, tapos pwede nyo pag-naruan, pag-aralan nyo siya. So from mic, phantom power, to sound card, to laptop. Pagdating niya sa laptop, pasok agad siya dun sa DO or sa workstation mo which is yung audacity kung na-download mo siya. Pero this time, ang good news, hindi mo naman kailangan ng laptop. Kasi budget nga lang eh, di ba? Budget friendly. Na meron ka lang cellphone. So, ang gagamitin natin dito sa setup na to ay cellphone lang. So, pag sinabi mo cellphone lang, hindi mo nakakailanganin ng DO or ng Digital Audio Workstation. Kasi once nag-record ka ng video, makukuha na agad niya yung audio ng mic mo or ng instrument. Kinoconsider ko naman na mga naka-smartphone na rin kailangan. Yan. Mas maganda kasi kung naka-smartphone na. Kasi kung hindi, meron pang din na-download sa Play Store. Ito yung open camera para magsisilbing another camera dyan sa cellphone mo na pwede mong palitan yung settings doon na ang gagamitin niyang mic, external mic, yung condenser. Pero kadalasan kasi sa mga smartphone ngayon, diretso na. Hindi na kailangan ng mga iba pang application o converter. Diretso na siya nare-record na niya kung ano yung sound. Ginagamit na niya kung ano yung external mic na nandito. So, okay na tayo. Start na tayo sa setup natin. So, simulan natin ngayon sa microphone. Microphone natin, may included na siya na boom arm. Boom arm, ito yung nilalagay nyo sa desk or lamesa ninyo. Sisimula tayo dito. Lalagay nyo lang ito sa lamesa ninyo. Ayan. Make sure nakaganyan, hindi nakaganyan. Ganyan. Then, pasok sa lamesa. Then, lock. Pag pag-lock na siya, pag nilock nyo na siya, susunod nyo na ito. Merong black meron metal. Yung black, yun yung dito. So, ayan. Pasok ko na siya. So, pagka sa nasa desk na siya, ayan, pwede siya mamikot-ikot. Diba? And kung siya i-fix lang siya, meron dito ang pinipet, fix lang siya. Ayan. Fix. Fix. Okay? Yan siya. Now, pagdating din sa kabilang dulo, ito naman ang gagawin nyo. Kunin nyo naman yung shock mount. Yung shock mount naman, uh, yan siya. Ikot nyo lang dito. Done. And, syempre, ikot-ikotin nyo kung paano, kung paano siya tap ng anong magandang ano, ikot yun yan. Figure out nyo kung paano ayos nyo sa lamesa ninyo. Ngayon, dun yung time pinakita ko sa inyo kung paano. Ngayon, pag nakabit na to, hanggalin ko lang ulit, nakabit na to, dun sa arm nyo nyo, dun mo na ilalagay ngayon, condenser microphone nyo. Eh, lagay nyo lang siya dyan. Dyan na lang. Done. Okay? Eh, ito, hindi gumagalaw. Pwede luwagan dito para gumagalaw siya. Gusto ang pataas. Maganda, ganyan, gusto ang ganyan siya. So, ayan siya. Yun yung shock mount at yun yung microphone condenser. Punta naman tayo ngayon sa phantom power. Kasi after ng microphone, phantom power naman. Ito lang sila nito kanina. Ngayon, sa harap niya, merong on-off. On-off. Sa likod niya, ayan, merong output input. Dito nakakalito. Simple lang. Kunin niyo yung kasama nitong cable wire ng phantom power ninyo. Ayan. XLR cable na ganyan. Ganyan yung dulo. Okay. Input. Ayan. Nakikita niyo naman siguro yan. Iba kung paano yung papasok. Simple. And then, saan ngayon natin sasaksakin yung kabilang dulo ni input? Input kasi papasok dyan. Kailangan pumasok dyan. Sino? Yung microphone. So, balik tayo sa microphone. Tumuhin na natin siya. Ayan, yeah, balik tayo dito. So, okay na tayo. Nakasaksak na. Saksak mo naman ngayon yung kasama ng condenser microphone na wire. Yung kasama kasi niya, XLR na ganyan mic, tapos mayroong 3.5 na ganyan ito. Okay? So, okay, mali dito. Kasama ito ng condenser, pero ngayon pa lang natin gagamitin dito sa phantom power. So, ito. Tapos natin yung XLR. Done. And then, saan kayo natin ito lalagay? Dulo nito. Ayan. So, tingnan tayo sa next level na. Tama? Saan yung susunod next level? Sound card. Sound card ngayon, saksak mo ngayon siya. Saan? Sound card, nandito, may nakasulat naman siya sa sound card niya na condenser mic. So, dun yung sasaksak yung 3.5. Condenser mic. Okay? So, from mic, punta ng phantom power, tapos, sound card. Ngayon, ang tanong, paano ito magkaka-power? Paano ito magkaka-power? phantom power. Simple lang, kunin nyo yung wire na kasama niya. May isa pa siyang kasama wire. Ito. 
antong wire na to. Ito rin yung may USB na wire. Tapos merong eh, pang ano, pang DC na wire na yun. So ngayon, saksak na niya yun dito sa DC niya. Dahil, eto ngayon, saan mo ngayon sasaksak to? Para magkaroon siya ng power sa laptop. So ngayon, sinaksak na natin ngayon yung phantom power doon sa laptop. So nagkakaroon na, nagkakaroon na ngayon siya ng power. Okay. So ngayon, ito naman tayo ngayon sa sound card. Kasi sinaksak na natin siya. Ngayon, uh, okay na tayo sa mic, sa phantom power, sound card naman tayo ngayon. Ngayon sa sound card, kung may kita nyo, uh, dito sa likod, merong charging, merong live 1, live 2, tas backing track, tapos earphones and headphones. Diyo sa ibang products na nakita ko, naging buy ba siya ng mga salita. Eh. Pero dito, etong nakalagay. So ngayon, paano ngayon? Anong gagawin ngayon natin dito? Okay. Kung gusto mo siyang i-connect agad siya, direct sa cellphone, meron siyang kasamang wire. Ang wire na gagamitin niya dito, yung parang pang-charger na cellphone, dulo niya is pang earphone 3.5 so saksak nyo lang dito either live 1 or live 2 tayo ko ngayon sa live 1 okay. and then saksak nyo na ito ngayon sa cellphone ninyo so nakatali ngayon paano ngayon siya magkakaroon ng power dito meron siyang saksakan ng charger dito yung charging port so gamitin mo lang to yung isa ng wire ulit saksak nyo lang dito sa charging port tapos saksak nila sa charger. Yeah. In my case, sa laptop ko siya nasaksak. Pero, kahit hindi mo muna siya isaksak, may nakalisab ng power niya. Yun. Pinindot ko lang siya ng um, 3 to 5 seconds. Power naman siya. Alalayan mo na lang kasi baka in the middle na tumutugtog ng record ka, bigla siya ng time. Yun lang ang disadvantage niya. Pero, yun lang alalayan mo sa charging niya. Okay? So, okay naman siya sa power. So, ito, saksak nila dito sa cellphone. Tapos, on mo na yung recording ng cellphone mo. Pwede ka na mag-mic. Pwede ka na laro ito. Mga photos dito. Meron siya ng mic volume, echo volume, reverb, treble, bass. Pag record ka, may volume, backing track, pag may minus one ka, monitor. Ngayon, itong dalawang to, backing track and monitor. Pwede yan. Pagkagamit pa rin yan. Kasi usually, nakatulad nga, sasalita ako, hindi ko naman naririnig kung ano yung sinasabi ko. Kung maganda ba yung tunog, may tunog ba siya, may echo ba siya. So, ginagamitan ng monitor. Ang monitor, kahit na ano klase yung earphone lang, pwede na. Or kung meron mga speakers, saksang sa speaker. O okay, usually, headphones or earphones. Ngayon, meron dito ang dalawang saksakan. Meron earphones at headphones. Simple lang yan. Yung earphone, eto yung merong mouthpiece ginagamit natin pantawag pag um, free sa mga cellphone. Kapag ka kasi sinabing headphone, yun yung walang mouthpiece. Okay? Eh, ako nilalagay ko dito yan sa earphone. Ngayon, ano naman itong isa dito ng dito sa dulo? Ito yung ordinary mics na bawa yung microphone na ganito yung dulo. Ordinary mics. Ganyan yung dulo. Diyan sinasaksak. Or, kung meron kang gitara na merong Bike insert, dyan yung sasaksak. Electric guitar, dyan yung sasaksak. Yeah. So ngayon, sabi ko nga, para sa itong backing track at yung monitor. Yung backing track dito, may saksakan din dito. Eh, halimbawa, meron ka pang isang cellphone, sasaksak mo dito ang pangalawang wire mo. Dyan. Saksak mo ngayon sa cellphone mo. Tapos, i-play mo ngayon sa kabilang cellphone mo yung minus one o yung YouTube kunyari kung minus one yun. Tapos, nakikinig ka. Napakinggan mo yung tugtog niya. Tapos, pinapakinggan mo yung tugtog niya. Ito naman, saksak doon sa cellphone na magre-record sa'yo. Magre-record ka na. Pag nakikinig ka dito sa minus one, nalaksak sa cellphone mo, narinig yung boses mo. Ganun lang siya kasi. So, ngayon, ito yung knob ngayon. Hindi ko ma-adjust yun. Ito yung monitor. Ito. Ito. Para pwede mo hinaan, pwede mo nakasan. Masyado malakas ang feedback or something. Inam. Ngayon, backing track, dito yan. Para din yan sa minus one. Yan lang din yan. Volume, volume, up and down. 
Ganun lang din siya. Ngayon, bago tayo tumuloy sa pag-testing natin, meron muna akong huling tip sa inyo. Ang condenser microphone ay may tinatawag tayong may ano siya, uh, single point. Yun lang yung phase o yung harap na kung saan tinatanggap niya yung sound na lumalabas sa video mo or sa instrument mo. Hindi siya katulad ng ibang microphone na buo lahat. So meron lang siyang isang lugar. Saan yun? Ngayon, kung makikita nyo dito, eto, itong kabita na to, at yung butas dito, dun yun, di ba? Sinasakto ang yun. Naglalak. Ngayon, eto, yan ang palatandaan natin. Yun ngayon, yung single point, yung harapan niya. Pag nagsalita, pag ganyan. Pag gumanong ka, marin mo, wala nang tunog yan. Kasi single point, dito lang siya. Meron man dito sa likod, pero ibang-iba kaysa dito sa harapan. Kasi single point niya. Ganun ang mga condenser, okay? So, at least, alam niyo na yung setup ngayon ito. The whole, punta na tayo doon. Oo nga pala, kung gusto mo nga pala malaman kung saan ko nabili at kung magkano, meron ako isang video na baka hindi mo pa napapanood, panoorin mo. Nandun yung review kung saan ko binili, magkano, paano, nandun ko binigay yung lahat ng uh, review ko sa mga binili kong products na to. Yan, set up na siya. So, di maayos yung set up ko kasi obviously nasa kwarto lang ako pero will make it work. And ang narinig niya ngayon sa akin is yung internal microphone ng cellphone ko. So, ngayon paparinig ko ngayon sa inyo kung anong nantulog ngayon kapag kanilagay na natin yung condenser microphone. Okay? Nothing fancy. Ito na siya. Mas buo yung tunog niya. ba? Diba? So, ready na tayo. Ready na tayo mag-start. Testing na natin to ng maayos. Okay? Uh, all throughout sa uh, gagawin kong experiment or review, paparinig ko sa inyo. Ang setting ko lang na ginawa dito sa sound card ko, uh, yung treble, uh, naka 3 o'clock lang siya. And then, yung bass, naka 3 o'clock lang din siya sa yung pihitan niya, yung knob. And then, yung record, patodo. Yung backing track niya, patodo. And then, yung monitor, in-ear monitor, naka todo rin. So, I can hear na rinig ko yung sarili ko. And then, yung microphone itself, katodo rin siya, naka max. Tapos, yung echo naman niya, yung reverb, naka... Uh, minimum sa ngayon. Pero sa experiment natin later, uh, maririnig nyo kung anong pinagkaiba niya pagka naka-reaver. At the same time, uh, may mga pinagkaiba yun kapag may phantom power at walang phantom power. So, listen carefully. So, let's start. So, let's start. BM800 connected directly sa sound card. Then, yung sound card directly connected sa cellphone. Wala siyang phantom power. Hindi ko pa nilagyan. Ito ang sound ko kapag ganyan kalayo. Hello? Mic check? Mic check. Ganto naman ang sound ko kapag malapit ako. Hello? Mic check? Mic check. Ngayon, kapag nilagyan naman natin siya ng reverb, ganito ang tunog ko kapag ganito kalayo. Ganito naman ang tunog ko kapag ganito kalapit. Mic check? Mic check? One, two, three. Ngayon naman, BM800 connected sound card and then sound card directly to cellphone. Guitar testing, ganyang kalayo. BM800 connected to sound card, then directly connected to cellphone yung sound card, guitar testing, but this time lalakas ko yung reverb into maximum level. BM800 connected to sound card, direct to cell phone, guitar testing, close encounter, without reverb.
destined to be a night. This time with reverb to full level. BM800 connected to phantom power, to sound card, and to cell phone. This is the sound kapag sobrang lapit niya. And this is the sound kung sabi natin mga isang dangkal or mga one foot away. Tataas ko ngayon yung echo niya. BM800 connected to phantom power, to sound card, to cell phone. Ito ang tunog niya kapag close. Ganto naman kapag one foot away with reverb, naka maximum. BM800 connected to phantom power, to sound card, and then to cell phone. Ito ay testing one foot or less away. BM800 connected to phantom power, to sound card, then to cell phone, guitar testing, about one foot away or less. Uh, this time, lagyan natin ng reverb. Lalagay ko sa maximum. BM800 connected to phantom power, to sound card, to cell phone, guitar testing, close encounter. BM800 connected to phantom power, to sound card, to cell phone, guitar testing, close encounter, but this time I will put the reverb or yung echo niya sa maximum. So ngayon, alam mo na kung anong difference ng uh, phantom power ng V8 sound card at ng condenser mic or kung paano sila naging uh, interconnected sa isa't isa. Bakit sila kailangan sabay-sabay na magkakasama. Okay? Uh, as for my review, okay naman. Narinig nyo naman ang differences nila uh, with 
uh, Phantom Power tsaka Without Phantom Power okay pa rin naman uh, at the same time uh, pwede nyo talaga magamit yung V8 uh, sound card sa pagla live stream ninyo kung gamer man kayo or live stream kayo or nagko-cover kayo ng songs or nag record lang kayo ng certain instrument ninyo at the same time kung live stream siya marami rin siya mga pinipindot dito uh, pero hindi ko na lang siya tinakil ngayon uh, bigyan ko yung example nabang nagla live stream kayo pwede kayong Uh, magpindot dito ng mga sound effects eh. like nangyari may tawanan o nagjoke ka <laughs> ganun kaya uh, sampal yung mga ganun so sa live stream uh, effective siya magagamit niya siya same time pwede niyo pang ma-adjust sa mga instru- sa instruments niyo mata-adjust yung treble yung bass yung uh, river po yung echo pwede niyo mare ma-change then so dito naman siya sa V8 so okay naman siya sa um, BM800 uh, para sa price niya yeah, okay na talaga siya alam ko mas marami pang mga magagandang mga condenser mics pero syempre mahal 'yon ang tema natin is yung cheap lang or yung budget friendly na setup para pag nagre-record ka so Ayun, uh, if there's anything na may marerecommend pa kayo sa akin na uh, mas bago pa dito sa mga gears na to or anong comment nyo doon sa mga ginawa ko or sinabi ko or kung may mga tanong kayo, please, please do mag-comment kayo dito sa baba sa comment section. Comment nyo sa akin. Mas kung nagustuhan nyo to, please like yung video ko and uh, consider subscribing. Okay, thank you so much sa uh, panonood ngayon. Please, please do subscribe to my channel.